欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：朱莲玉露杀青特辑曝光，赵露思刘宇宁关系引网友热议。朱莲玉露杀青特辑的播出，如同一场风暴席卷了网络，其中关于赵露思是否联合剧组孤立刘宇宁的争议更是。引发了热烈的讨论。然而，在这股舆论的漩涡中，我们有必要拨开迷雾，以更加公正和理性的眼光去看待这一事件。首先，我们必须明确，电视剧的拍摄是一个团队合作的过程，每个演员都在为了作品的完美呈现而努力。赵露思和刘宇宁作为该剧的主演，他们的角色和表现都是剧情推进中不可或缺的一部分。在剧组中，他们与导演、制片人以及其他演员都有着密切的交流和合作，而并非如外界所传的被孤立或排挤。关于网友对刘宇宁莫皮美颜的吐槽，这其实是后期制作的选择，而非针对刘宇宁个人的决定。在影视剧中，为了提升视觉效果，美颜处理是常见的手段，而刘宇宁的镜头可能由于某些原因。美颜效果更为明显，但这并不代表他被孤立或针对。我们应该关注的是他在剧中的表现，而不是过度关注他的外貌。至于赵露思带着男二唐小天上热搜营销 CP 感的问题，这更多是剧组宣传策略的选择。在影视剧中，通过营销 CP 感来吸引观众眼球是一种常见的手段。赵露思和唐小天在剧中的互动确实给观众留下了深刻的印象，因此选择他们作为宣传的重点也是符合市场需求的。然而，这并不意味着赵露思故意针对刘宇宁或联合剧组排挤他。此外，我们还应该注意到，赵露思和刘宇宁在私下里其实关系并不差，他们都是敬业的演员。对于角色的塑造和剧情的推进，都有着深入的探讨和交流。虽然他们在剧中有着一些矛盾和冲突，但这只是角色之间的设定，而非他们个人之间的恩怨。从字面意义上也不难看出来，这是赵露思第一部真正意义上的大女主成长剧。然而，发布了杀青特辑之后。赵露思和刘宇宁的粉丝就因为究竟谁摸了皮这件事情而争吵了起来，双方互相指责对方摸皮，语言粗俗非常难听，相关话题广场上吵得不可开交。这部戏还没有开拍到现在拍摄结束，就一直风波不断，粉丝之间不停的在互相掐架，斗过来争过去，最后的输家只有这部剧本身。互相指责对方墨皮真相扑朔迷离。杀青特辑向大家见面之后，就有人说男主角刘宇宁是摩登兄弟，墨皮的墨。补充解释：刘宇宁一把年纪，改了年龄，装九零后，每天熬夜直播，脸上皮肤状态差到不行，全要靠开到十级的滤镜美颜才能维持在古装偶像剧里面继续生存。很快。面对这些指责，粉丝做出反击，晒出刘宇宁春晚截图，说：“看看这皮肤状态，那叫一个肤如明脂，多水嫩多年轻。央视的高清镜头照样扛得住，恐怕那皮开滤镜的另有其人。”顶流的粉丝行动力真是不容小觑，他们很快就找到了疑似赵露思的大粉，说。这是他的内戏，所有的滤镜墨皮小脸特效都是为了赵露思而打开方便之门。紧接着，网上出现了赵露思墨皮前后的对比图，两方掐得不可开交，各执一词。这件事情成为了扑朔迷离的罗生门，谁也不知道究竟是谁家墨了皮。因为乍一看，好像双方说的都有道理。赵露思一直以来被人们诟病的地方，就是脸蛋太弱，很多时候都非常挑角度，开小脸滤镜似乎也有可能。刘宇宁这边常年直播熬夜，皮肤状态不太好，本身颜值也不高，所以就需要很厚的滤镜为其加持。
，两家粉丝打架的时候也很清楚，知道对方的痛点究竟在哪里，说得很不留情面。据李丽珍，都有考证的，一时之间让人根本无法得知真相，究竟谁是真正弄了皮的人。开拍较量不断粉丝罢工争取地位，赵露思和刘宇云粉丝掐架已经不是第一回了，在这部戏还没有开拍之前。就已经有了不少的动作，起因是这部戏是赵露思接的第一部大女主，所以粉丝非常重视。据说剧情模式也是类似于杨紫的《长相思》，女主和男主一、一、三，可是却迟迟不宣布究竟会敲定哪些男演员，剧组给了赵露思怎么样的承诺？事情的爆发。是在原本提出敲定的男主角是屈楚萧后换成了刘宇宁。虽然说屈楚萧身上背负着家暴男等等各项负面新闻，但是架不住手上有着爆款偶像剧和电影，年龄也合适，所以赵露思的粉丝一开始还是很满意的。结果变成了刘宇宁，一个从直播间里面爬出来的网红二婚男，颜值还全要靠找角度和滤镜。粉丝瞬间就不干了，后援会当时就罢工解散，觉得刘宇宁配不上他们的赵露思。对于这件事情，其实让人感觉很迷惑，因为赵露思和刘宇宁之前还有着很出圈的好音 CP， 当时不少观众就希望两个人可以有机会二搭，怎么真的二搭了，却反倒有些人提出来抗议呢？也许更深的原因。是因为粉丝希望能够要求的更多，希望赵露思被剧组更加重视，拥有更高的地位。当然，刘宇宁的粉丝不是吃素的，对方也不甘示弱，说是因为他们爱豆的加入，才让这部本来只有 A 级的制作剧变成 S 加。粉丝的目的很简单，就是为了证明他们偶像在娱乐圈的位置，也是想通过粉丝的力量。为他们的爱豆争取更高的权利和地位。路人印象很差，只有剧组最终受伤。粉丝的确很给力，但是对于路人来说，却是一场接一场的闹剧。开拍之前还没怎么着呢，就纷争不断，给人留下了不好的印象。杀青之后，又指责合作对手，这就给人了一种他们很不团结的既视感。因此。我们应该理性看待网友的争议和指责，不要盲目跟风或传播不实言论。在评价一部作品或演员时，我们应该以客观、公正的态度来看待他们的表演和付出。同时，我们也应该尊重每个演员的努力和付出，不要将个人情感或偏见带入到评价中。总之，赵露思联合剧组孤立刘宇宁的说法并不成立。我们应该以更加开放和包容的心态来看待这部作品和演员们的表现，同时，我们也期待他们在未来的演艺生涯中能够继续为我们带来更多精彩的作品和角色。让我们共同期待他们的精彩表现，为他们的努力与付出鼓掌喝彩。